Magandang araw Pilipinas mula rito sa Pag-asa Quezon City. Alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon. Dahil malayo pa, wala pang anumang epekto ang Typhoon Maria sa anumang bahagi ng bansa. Bukas araw ng Lunes, papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at papangalan ng Gardo, ang ikapitong bagyo sa bansa ngayong taon. Ngayong araw na ito, habagat o southwest monsoon ang nagpapatuloy sa pag-iral sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, ang Metro Manila, Western Visayas, Mimaropa, Bataan, Zambales, Batangas at ang Cavite makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Pag-ingat sa posibleng pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. Para sa natitirang bahagi ng bansa, pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon ang iiral. Ang ibig sabihin nito, bagya hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan pero paghandaan pa rin ang pagkakaroon ng localized thunderstorms. Isang malakas na bagyo ang nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas araw ng lunes. Ano nga ba ang mga dapat gawing paghahanda? Narito ang ilang paalala. Kada taon, humigit kumulang sa dalawampung bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Walo hanggang siyam dito, tumatama sa lupa at nagdudulot na mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signal ng pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos ang mga sirang bahagi ng bahay. Siguruhing may load at fully charged ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan na ang kaligtasan na paghahandaan. Yan muna ang latest sa ating ulat panahon mula rito sa Pag-asa. Ito po ang panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang araw at mag-ingat po kayong lahat.